Electronic Arts atau EA resmi membuka tahap perilisan game Apex Legends Mobile secara terbatas di Indonesia. Game Battle Royale yang awalnya populer di PC ini sudah bisa diunduh secara gratis melalui Google Play Store dan App Store. Pada tahap perilisan awal ini, pemain Apex Legends Mobile dapat menikmati serangkaian mod yang terdiri dari Team Deathmatch, Mini Battle Royale, Arena 3 vs 3, dan Rank. Berdasarkan keterangan tertulis yang tercantum di situs resmi EA, Apex Legends Mobile dirilis sebagai game standalone. Dengan kata lain, pemain game ini tidak dapat bermain bersama pemain Apex Legends di PC dalam satu server yang sama. Vendor smartphone Oppo memamerkan teknologi pengisian daya Super Fox yang dapat mengisi daya smartphone dari 1% hingga 100% dalam waktu singkat, yakni 9 menit. Sedangkan Apple dan Samsung kabarnya masih mengembangkan teknologi pengisian daya cepat sendiri. Manajer produk Oppo UK Neil Monger mengatakan Oppo telah mengembangkan teknologi Super Fox sejak tahun 2014. Monger mengatakan Super Fox versi terbaru memiliki 13 sensor suhu yang dipasang di smartphone untuk memantau status pengisian daya secara langsung. Sensor suhu dapat mengurangi kemungkinan overheating atau panas yang berlebihan dan mencegah masalah lain. HMD Global menegaskan bahwa perusahaan tidak berencana meluncurkan smartphone flagship di bawah merek Nokia. Alih-alih smartphone flagship, HMD memilih fokus menawarkan ponsel fitur atau feature phone serta smartphone kelas entry level dan mid-range yang harganya lebih murah. Meski tak berniat membuat smartphone flagship lagi, bukan berarti HMD tidak pernah meluncurkan perangkat kelas atas di bawah merek Nokia. Pada 2019, HMD merilis Nokia 9 Pureview yang dibanderol 9 jutaan rupiah. Lalu pada 2020, HMD juga meluncurkan Nokia 8.3 dengan bandrol 10-11 jutaan rupiah. Dua smartphone itu tampaknya bakal menjadi smartphone dengan harga flagship terakhir dari HMD, setidaknya untuk sementara waktu ini.